Detalye po ng ating mga balita ngayong umaga sa pagsasailalim sa Alert Level 4 ng Metro Manila. Tiniyak ng Department of Health na bukod sa pagpapaiting ng contact tracing at isolation ay magsasagawa rin ng agresibong community testing. Pero ang WHO World Health Organization sinabing hindi pa napapanahon para luwagan ang restrictions sa Kalakhang Maynila. Si Mark Fetalco sa detalye. Rise and shine, Mark! Para sa pilot testing ng bagong polisiya tungkol sa Alert Level System, ilalagay sa Alert Level 4 ang Metro Manila simula September 16. Pero ano nga ba ang naging bataya ng Department of Health sa pagtukoy ng Alert Level Classification sa National Capital Region? Sa ngayon, itinuturing na high risk ang NCR pagdating sa case classification kung saan nasa 28% ang two-week growth rate o ang bilis ng pagtaas ng kaso habang nasa mahigit 39% ang average daily attack rate o ang bilang ng mga nagpapositibo sa kada 100,000 libong populasyon. High risk din ang rehiyon pagdating sa health systems capacity. Nasa halos 70% ang hospital bed utilization rate, mahigit 77% naman ang ICU. Linggo-linggo iaanunsyo ng DOH ang bagong klasipikasyon base sa magiging datos ng COVID-19 cases at hospital utilization. We shall be regularly assessing the situation in the national capital region to monitor changes in cases and utilization data as well as the implementation of the recommended strategies and activities aimed at reduction of case transmission and hospital utilization during this policy shift pilot implementation. Sa ilalim ng Alert Level 4, pabibilisi na active case finding, bibigyan ng prioridad sa genome sequencing ang mga lugar na may pambihirang pagtaas ng kaso, magsasagawa ng agresibong community testing, paigtingin ng contact tracing at isolation, at mas itutuon ng vaccine deployment sa mga lugar na nakikitaan ang pagtaas ng kaso. Mula sa hakbang na gagawin pinakabago ang aggressive community testing, ayon kay Verhere, isasagawa ito sa mga lugar na may presensya ng Delta variant o may pagtaas ng kaso. We may use antigen tests in alert level 3 and up to facilitate faster detection of cases among the symptomatics and the close contacts. Paiigtingin din ang testing at iba pang hakbang sa mga lugar na isa sa ilalim sa granular lockdown. Hihigpitan din ang patakaran hinggil sa 14-day quarantine ng mga close contacts ng probable at confirmed COVID-19 cases, bakunado man o hindi at kahit may maipakitang negative test result. Sa datos ng DOH, nasa 80% ng mga kaso ay nanggagaling mula sa mga barabarangay o maliit na komunidad, kung kaya't mas mainam aniya na gawing granular ang lockdown sa halip na buong probinsya. Ayon naman kay WHO Country Representative Dr. Rabindra Abesingha, hindi pa napapanahon para luwagan ang restrictions sa Metro Manila sa kabila ng mataas na vaccination rate sa rehiyon. Sa datos ng DOH, nasa mahigit 6 milyon na ang fully vaccinated sa NCR o katumbas ng 61% ng target population. Now, you may recraft uh, the terminology, but basically what we are advising is make sure that those restrictions are followed, that we don't relax too much because we are not in a position where we can relax and experience a further worsening of this transmission level because our health systems are just holding up. Muli ding umapela ang World Health Organization sa mga mayamang bansa na wag munang magturok ng booster shots laban sa COVID-19 lalo tumiiral pa rin ang vaccine inequity sa buong mundo. At para dagdagan ang mga bakuna sa bansa, ayon kay Abe Singha, nasa 10 milyong doses pa ng COVID-19 vaccines mula sa COVAX ang inaasahang darating sa Pilipinas. Mark Fetalco, Para sa Bayan.